ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഫാൻ എന്താണെന്നും അതിന് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് പ്ലാന്റിൽ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലൂടെയോ എയറിനെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ എയറിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫാനിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എയറിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറിന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രഷറിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഫാനിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിനകത്ത് എത്ര എയറിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എയറിന് ആ ഫാനിന് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഉള്ള അളവാണ് ഇത് സാധാരണയായി പറയുന്നത് ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ ഹവറിലോ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എഫ് എം ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം എച്ച് ഫാനിനെ രണ്ടാക്കിയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫാനും എക്സിയൽ ഫാനും ആദ്യം നോക്കുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫാൻ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫേ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ റേഡിയൽ മോഷൻ അതായത് സർക്കുലർ മോഷനിലാണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാനിനകത്ത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്നാമത് രണ്ട് ബ്ലേഡിനിടയ്ക്ക് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന എയറിന് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈ എയറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാൻ എയറിനെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് റേഡിയൽ മോഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന ഏത് ദിശയിൽ നിന്നാണോ അതിന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുക നേരിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഡയറക്ഷനിലാണ് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുക സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാനിനെ വീണ്ടും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ ബ്ലേഡ് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയാണെന്ന് അനുസരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് റേഡിയൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഫോർവേഡ് കവിഡ് ഫാൻ മൂന്നാമത്തത് ബാക്ക്വേഡ് കവിഡ് ഫാൻ ആദ്യം റേഡിയൽ ഫാനിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം അതിനകത്ത് റേഡിയൽ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിന് കാരണം ഇതിന് ഹൈ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് എം എം വാട്ടർ കൂളം വരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് റേഡിയൽ ഫാനിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ലോ ബ്ലേഡ് സ്പീഡ് അതായത് ബ്ലേഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ അവസ്ഥകളും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും പിന്നീട് റേഡിയൽ ഫാൻ്റെ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡിലേക്കും ചെരുവില്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് ഫോർവേഡ് കേവ്ഡ് ഫാൻസ് ഫോർവേഡ് കേവ്ഡ് ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ കേവ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ടാവുക ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിന് കുറഞ്ഞ പ്രഷറിൽ കൂടുതൽ വോളിയം എയർ പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അടുത്തത് നോക്കുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫാൻസ് ബാക്ക്വേഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ ലീഫുകൾ ഏത് ഡയറക്ഷനാണോ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ടൈപ്പ് ഫാനുകൾ ഫോർവേഡ് കേവ്ഡ് ഫാനേക്കാളും എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ കൺസെപ്ഷനിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതാണ് പിന്നീട് പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഡൗൺ ചെയ്യും അതേ സമയത്ത് എയർ ഫ്ലോ എയർ ഫ്ലോ റേഞ്ച് അതിൻ്റെ മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് എത്തുകയും ചെയ്യും എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഇതിനെ മോട്ടറിനെ ബാധിക്കാത്തത് മോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നോൺ ഓവർലോഡിങ് ഫാൻസ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അവസാനം വരുന്നതാണ് ബാക്ക്വേഡ് കേവ്ഡ് ഫാൻ ബാക്ക്വേഡ് കേവ്ഡ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡുകൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കേവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഫാനുകൾ കറക്റ്റ് സൈസുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുകയോ ബേൺ ആവുകയോ ചെയ്യില്ല കൂടാതെ ഇതിന് എഫിഷ്യൻസിയും സ്റ്റേബിലിറ്റിയും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതും ഈ ഫാൻ ഈ ഫാനിനകത്തുണ്ടാവുന്ന എയർ ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഡിഫറൻസിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ആണ്
ഓരോ പാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പാത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് ഹൈ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡയറ്റിനകത്തുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൻ്റെ മുകളിൽ അധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അല്ല കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ജനൽ വർക്കിംഗ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് എം എം വാട്ടർ കോളാണ് മറ്റ് ഫാനുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ കുറഞ്ഞ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാനാണ് വെയിൻ ആക്സിയൽ ഫാന് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൈയ്യിൽ നിന്നിടത്തെല്ലാം ഈ ടൈപ്പ് ഫാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് പ്രൊപ്പലർ ഫാൻ പ്രൊപ്പലർ ഫാൻ സാധാരണയായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലും മീഡിയം ടെമ്പറേച്ചറിലും ആയിരിക്കും ഈ ഫാനുകൾ കുറഞ്ഞ പ്രഷറിൽ ഹൈ വോളിയം ലാർജ് വോളിയം ഒരുപാട് വോളിയം എയറിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കൂടാതെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡോർ ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാനായിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കണ്ടൻസറിനകത്തും കൂളിംഗ് ടവറിനകത്തും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഉപയോഗവും എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലാതെ ഉപയോഗ അല്ലാതെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പലർ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സീലിംഗ് ഫാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊപ്പലറാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫാൻ വാൾ ഫാൻ എല്ലാം പ്രൊപ്പലർ ഫാനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫാനിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അൻപത് ശതമാനം അതിൽ കുറവോ മാത്രമേ എഫിഷ്യൻസി ഈ ഫാനിന് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെയും ഫിഗർ ഇവിടെ കാണാം ഒന്നാമത് ട്യൂബ് ആക്സിയൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രം കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരു ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു സാധാരണ ഫാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടാമത്തത് വെയിൻ ആക്സിയൽ അതിനകത്ത് ട്യൂബിനകത്ത് ഫാനിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കാണാം അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പ്രത്യേകത ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്നാമത് പ്രൊപ്പുലർ ഫാൻ അത് തന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റീവ് ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫാനുകൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഫാൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രഷർ കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എയറിനെ കടത്തി വിടാനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എയറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയവും പ്രഷറവും അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ എച്ച് പിയോ ആയിരിക്കും ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഒരു ഫാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് വോളിയം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിനകത്ത് എത്ര എയറിനെ ഈ ഫാന് കടത്തി വിടും അതായത് എത്ര ഫാനിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ഫാനിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് പെർ മിനിറ്റിലോ ക്യൂബിക് മീറ്റർ പെർ ഹവറിലോ ആയിരിക്കും സി എഫ് എമ്മിലോ സി എം എച്ചിലോ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ഒരു ഫാനിൻ്റെ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് ഏതൊരു ഫ്ലൂയിഡിനെ പോലെയും ഇപ്പോൾ ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വാളുകൾ അതായത് ഡക്റ്റിൻ്റെ വാളുകളുടെ അകത്ത് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രഷർ എന്ന് ഒരു പ്രഷർ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ വാളുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറുണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എയർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും രണ്ടാമതൊരു പ്രഷറാണ് വെലോസിറ്റി പ്രഷർ വെലോസിറ്റി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രഷർ അതാണ് വെലോസിറ്റി പ്രഷർ ഈ രണ്ട് പ്രഷറുകളും സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി പ്രഷറിൻ്റെയും തുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇത് രണ്ടും അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മാനോമീറ്റർ മാനോമീറ്ററിനകത്ത് രണ്ട് വെയിൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ അളക്കാനുള്ള വെയിനും വെലോസിറ്റി പ്രഷർ അളക്കാനുള്ള വെയിനും അപ്പോൾ ആ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും വെലോസിറ്റി പ്രഷറും കിട്ടും മറ്റേ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷറും ടോട്ടൽ പ്രഷറും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ബഡി ബ്ലോവർ എന്താണ് ഒരു ബ്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാന് തന്നെ ഒരു ഫാ ഒരു ടൈപ്പ് ഫാന് തന്നെയാണ് ബ്ലോവർ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫാനിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ബ്ലോവർ ബ്ലോവറിന് ഹൈ പ്രഷർ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വരെ പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബ്ലോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിയർ ഡ്രൈവർ മെക്കാനിസം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ ഹൈ സ്പീഡിലുകളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ബ്ലോവറും ഡബിൾ സ്റ്റേജ് ഫ്ലോവറും ബ്ലോവറും സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ബ്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിനെ